ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് ടൈം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെയും ബേസിക് സയൻസിൻ്റെയും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ളത് അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കാം ഗിവൺ ബിലോ ആർ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് സീഡ് ജെർമിനേഷൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സീഡ് ജെർമിനേഷൻ്റെ പിക്ചറാണ് അതിൽ ഏതാണ് ശരി പിക്ചർ വൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ ടു ആണോ ശരി എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആ പിക്ചർ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനിയുമായി അതുപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഫോളോയിങ് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സീഡ് ജെർമിനേഷൻ അറേഞ്ച് ദം ഇൻ റൈറ്റ് ഓർഡർ അപ്പം വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നടക്കും വിത്തിന് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എഴുതുവാനാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഡെവലപ്സ് പ്ല്യൂമോൾ പ്ല്യൂമോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അബ്സോർവ് വാട്ടർ വാട്ടർ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്സ് റാഡിക്കൽ റാഡിക്കൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് ആദ്യം എബ്സോർബ് വാട്ടറാണ് വിത്ത് വെള്ളത്തെ എബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോഴെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഡെവലപ്സ് റാഡിക്കൽ റാഡിക്കലാണ് ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡെവലപ്സ് റാഡിക്കൽ പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് എഴുതേണ്ടതാണ് ഡെവലപ്സ് പ്ല്യൂമോൾ ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കത് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി വേറെയും ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കതൊന്നും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് സീഡ്സ് മുളയ്ക്കുക അതിനാണ് ജെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജെർമിനേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ ഇൻസൈഡ് ദ സീഡ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ ടു സീഡ്ലിങ്സ് അണ്ടർ ഫേവറേറ്റ് സർക്കസ്റ്റൻസ് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഫേവറേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിനുള്ളിലുള്ള എംബ്രിയോ വളർന്ന് എന്തായി മാറുന്നു സീഡ്ലിങ്സ് തയ്ച്ചെടിയായി മാറുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ജെർമിനേഷൻ ജെർമിനേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ ഇൻസൈഡ് ദ സീഡ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ ടു സീഡ് ലിങ്ക്സ് അപ്പോൾ സീഡ് സീഡ് ലിങ്ക്സ് ആയിട്ട് മാറാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ എൻറ്റേഴ്സ് ദ സീഡ് ത്രൂ ദ മൈന്യൂട്ട് പോസ് ഇൻ ദ സീഡ് അപ്പം സീഡിൻ്റെ ചുറ്റും എന്താണ് മൈന്യൂട്ട് പോസ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ ചെറിയ ഓട്ടകൾ സുശിരങ്ങളുണ്ട് അതിലൂടെ ആര് കയറും വാട്ടർ കയറുകയാണ് അപ്പം വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് സീഡ് എന്താണ് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ദ സീഡ് സോക്ക് ആൻഡ് ദ ഔട്ടർ കോട്ട് ബ്രേക്ക്സ് അങ്ങനെ സീഡ് എന്താണ് ആ സീഡ് സോക്ക് ചെയ്യാണ് കുതിർന്ന് കിടക്കാണ് വെള്ളം നമ്മൾ എന്ത് സാധനത്തിലും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുതിരും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സീഡിൻ്റെ പുറമെ ഒരു ചെറിയൊരു കവറിങ് ഉണ്ട് അതങ്ങോട്ട് പൊട്ടും ഓക്കെ ദ സീഡ് സോക്സ് ആൻഡ് ദ ഔട്ടർ കോട്ട് ബ്രേക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ എംബ്രിയോ ഇൻസൈഡ് ദ സീഡ് ഓൾസോ റെസ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എംബ്രിയോ അങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജെർമിനേഷൻ റാഡിക്കൽ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു കം ആദ്യം വരുമ്പോൾ വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് റാഡിക്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്ന എന്താണ് റാഡിക്കൽ ആണ് ഓക്കെ റാഡിക്കൽ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ ആൻഡ് ഫോംസ് റൂട്ട് അങ്ങനെ റാഡിക്കൽ മണ്ണിലേക്ക് അങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്താകുന്നു അത് റൂട്ടാകുന്നു റാഡിക്കൽ ബിക്കംസ് റൂട്ട് ഇപ്പം റാഡിക്കൽ എന്താകുന്നു ആ റൂട്ടാകുന്നു ഓക്കെ The plumule is the portion that grows upward from the embryo. Then, the embryo is in the middle of the embryo. The part of the embryo is in the middle of the embryo. What do you mean? The plumule is the part of the embryo. ഓക്കെ ആദ്യം അപ്പോൾ ആരാ വരുന്നത് ആദ്യം റാഡിക്കൾ വരുന്നു പിന്
അപ്പോൾ ഇലകൾക്ക് ആഹാരം എന്ത് വേണം നിർമ്മിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വരേണ്ട ആഹാരങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് വിത്തിനുള്ളിലെ കോർട്ടിലൈഡിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ അത് നമ്മൾ സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സീഡ് ജേമിനേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് റാഡിക്കലാണ് പിന്നെ വരുന്നത് പ്ല്യൂമൂളാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ജേമിനേഷൻ ഷോസ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാൻസ് ജേമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ജേമിനേഷൻ ദ ഗിവൻ ഡയഗ്രാം ഷോസ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാൻസ് ഇൻ ബ്രൈഫ് ഓഫ് ഫൈലം ആൻഡ് പൊട്ടറ്റോ അപ്പം ബ്രൈഫ് ഓഫ് ഫൈലത്തിലും പൊട്ടറ്റോയിലുള്ള ജേമിനേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫ്രം വിച്ച് പാർട്ട് ഡസ് ന്യൂ പ്ലാൻസ് ഫോം ഇൻ ബ്രൈഫ് ഓഫ് ഫൈലം ആൻഡ് പൊട്ടറ്റോ അപ്പോൾ ബ്രൈഫ് ഓഫ് ഫൈലത്തു നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടറ്റോയിൽ നിന്നും പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു പുതിയ പിന്നെ വിത്തുണ്ടാവണ തൈച്ചെടി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പല മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് അല്ലെ വിത്ത് വഴി ഉണ്ടാക്കാം സീഡ് വഴി ഉണ്ടാക്കാം സ്റ്റെം വഴി ഉണ്ടാക്കാം അതേപോലെ ലീഫ് വഴി ഉണ്ടാക്കാം റൂട്ട് വഴി ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയിലാണ് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ഒന്നെന്താണ് സീഡ് സ്റ്റെം ലീഫ് റൂട്ട് ഇത്രയും നാല് രീതിയിൽ കൂടിയാണ് പുതിയ സീഡ്ലിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ബ്രൈഫ് ഓഫ് ഫൈലോ അതേപോലത്തെ പൊട്ടറ്റോവും ഏത് വഴി കൂടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്രൈഫ് ഓഫ് ഫൈലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇലമുളച്ചി അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അത് എന്ത് നിന്നാണ് ആ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ന്യൂ പ്ലാൻസ് ഫ്രം ലീവ്സ് ലീവ്സ് എന്നാണ് ബ്രൈഫ് ഓഫ് ഫൈലത്തിൻ്റെ പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പൊട്ടറ്റോ ആണ് പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എവിടെ നിന്നാണ് പൊട്ടറ്റോ റൂട്ട് നിന്നാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം എ മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റെം ഇനി വിത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ ഫ്രം സീഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രാന്തസ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഓക്കെ ടൊമാറ്റോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വിത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെം വഴി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ടാപ്പിയോക്ക സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ഷുഗർ കെയ് പിന്നെ ഹിബിസ്കസ് റോസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് സ്റ്റെം വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇനി ഫ്രം ലീവ്സ് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പിന്നെ ബ്രൈലോ ബ്രൈഫോഫൈലോ അതേപോലെ തന്നെ ബിഗോണിയ സ്ട്രെപ്റ്റോ കാപ്സ് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രം ലീവ്സ് നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി റൂട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഗോവ കരി ലീവ്സ് ഇതൊക്കെ റൂട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചേക്കാം ഓക്കെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പാർട്ട് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സാപ്ലിങ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റെം ആൻഡ് സീഡ്സ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് അപ്പം മാങ്കോ ട്രി മാങ്കോ ട്രി എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ മാങ്കോ ട്രി സീഡ് നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ മാങ്കോൻ്റെ മാങ്ങയൊക്കെ കഴിച്ച അതിൻ്റെ സീഡ് നമ്മൾ മണ്ണ് കുഴിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പുതിയ മാവിൻ തൈ ഉണ്ടാവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ജാസ്മി ജാസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുല്ല മുല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് കൊമ്പ് കുഴിച്ചിട്ടാലാണ് അല്ലേ സ്റ്റെം വഴി ത്രൂ സ്റ്റെം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് വഴി വഴി ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാകാം ഒന്ന് നമുക്ക് ത്രൂ സ്റ്റെം സ്റ്റെം കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മുരിങ്ങ ഉണ്ടാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മുരിങ്ങ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ത്രൂ സീഡ് ആൻഡ് സ്റ്റെം പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് റോസ് പ്ലാൻറ്റ് റോസ് പ്ലാൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ കുഴി സ്റ്റെം സ്റ്റെം കുഴിച്ചിട്ടിട്ടാണ് റോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ റോസ് ഹിബിസ്കസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റെം കുഴിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ടാപ്പിയൊക്കെ ഇതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡ്രം സ്റ്റിക്കിൽ രണ്ടു വിധത്തിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ത്രൂ സീഡും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ത്രൂ
എന്താണ് ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്രഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റെമ്മ് ലീഫ് അതേപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്രഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രൊപ്രഗേഷൻ ഫ്രം ദോസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇതിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനാണ് ന്യൂ പ്ലാൻസ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം സീഡ്സ് സീഡ്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പുതിയ ചെടികൾ എന്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റെമ്മ് നിന്നുണ്ടും ലീഫ് നിന്നും റൂട്ട് നിന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ന്യൂ പ്ലാൻസ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം റൂട്ട് ലീഫ് സ്റ്റെം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റാണ് ഇനി അടുത്ത വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്രഗേഷൻ ടേക്ക് പ്ലസ് ഓൺലി ഇൻ സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാൻസ് അത് കറക്റ്റല്ല ന്യൂ പ്ലാൻസ് ഹാവ് ദ സെയിം ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മദർ പ്ലാൻറ്റ് അപ്പോൾ ന്യൂ പ്ലാൻസിന് അതിൻ്റെ അമ്മയുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സീഡ് ജെർമിനേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ഒരു പരിചയമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള സീഡ് ജെർമിനേഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് വിചാരിക്കാനും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സെക്കൻഡ് ടേം എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച വിജയം പരീക്ഷയിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ലവണ്ണം വായിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഓരോ പിക്ചേഴ്സും നല്ലവണ്ണം തിരിച്ചറിയുക അതെന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും